السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وافد ذنب و قابل توبی شدید القابد تول لا الہ الا ہوئی المصیر هو الاول والآخر والآخر والباطن وهو بكل شيء علیم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير سنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير سنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله السميع الليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم معبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم معبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سنة هذا نيرايا ستي وشياسي غلي ستي وشياسي غلي الله عند قلبنا غل نيرودنا غل صدق سوتش ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിനയാന്യതരായ ഉന്നത ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ദാസന്മാരായി രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉസ്യത് ചെയ്യുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു ഇന്ന് കേരളം നാൾക്ക് നാൾ അരാജകത്വത്തിലേക്കും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രധാന കാരണം ലോകത്തുള്ള അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന അവന് മാത്രം നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും നിർവഹിക്കുന്ന അവനല്ലാത്ത ആരെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അവന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സലഫികളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല വളരെ കാലത്തെ പഴക്കമുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഖുർആാനിൽ കാഫർ എന്ന പ്രയോഗവും മുസ്ലിം എന്ന പ്രയോഗവും അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തിനെയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതിന് നേരെ വിപരീത അർത്ഥം ലഭിക്കുന്ന അറബി ഭാഷയിലൊരു പദമാണ് കാഫർ അഥവാ ഖുർആാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവർ പക്ഷെ കാഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു മ്ലേച്ഛമായ ഒരു ജീവിയുടെ പേരാണ് എന്നാണ് അവിടുന്നാണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണക്ക് തുടക്കമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കാഫറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഷിരിക്കുകൾ മുഷിരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എന്നതിന് പുറത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിലും ഒരു മ്ലേച്ഛമായ ഒരു അർത്ഥമൊന്നും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ കാഫറുകളായ ആളുകളെ 
കൊന്നൊടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശിഷ്യ സലഫികൾ എന്ന് മുസ്ലിമല്ലാത്ത ആളുകൾക്കിടയിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായി കുടില ചിന്തയോടുകൂടി മർക്കട മുഷ്ടിയോടുകൂടി പ്രത്യേക ചില താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പലതരം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഷ മാത്രമാണത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് നാം വർത്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഖുർആാൻ ആവശ്യവുമായി നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിത രീതികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനത്തളത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ലാ താബുദി ഷെയ്താൻ ഈ ചെകുത്താൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് ഈ പ്രയോഗം ഇന്ന് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പ്രയോഗം നമ്മൾ നടത്തിയാൽ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് ബാപ്പനോടും ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹത്തോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തൊന്നിനാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു നായുദുബുദു അസ്നാമൻ ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന് ഭജനിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മറുപടിയാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുക ആണോ നിങ്ങൾ എന്തൊന്നിനാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടൊരു മുസ്ലിം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മറുപടി ഇതായിരിക്കുമോ അല്ല അപ്പൊ ആ പ്രബോധനം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒന്നും എഴുതാത്ത നല്ല മനസ്സുള്ള മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകളോട് അത് ചോദിച്ചാൽ ബൗദ്ധ വിശ്വാസികൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കില്ല കാരണം അവർ സത്യസന്ധന്മാരായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രേഖയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം നബിയെയും സഹാബത്തിനെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ അബു സുഫിയാൻ അദ്ദേഹം നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി ഹിർക്കലിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതി അത് തടയിടാൻ വേണ്ടി അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിലർ ഹിർക്കലിനെടുത്തെത്തി അപ്പൊ ഹിർക്കൽ ചോദിച്ചു ഫമായ ഉമർക്കും എന്താണ് ഫമാദായ ഉമർക്കും മുഹമ്മദ് നിങ്ങളോട് എന്താ കൽപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധശത്രുവാണ് എന്നിട്ട് പോലും ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എഴുപുദില്ലാ വഹദ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ഒല തുഷിരിക്കു ബിഹി ഷെയ്ആ അവനെ ഒന്നിനെയും പങ്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒത്തുക്കീം സല നമസ്കാരം നിലനിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നു ഒത്തുകുത്തി ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഒത്തസിലു റഹം രക്തബന്ധം പുലർത്തണമെന്ന് പറയുന്നു ഒല അഫാഫ് പാതിവൃത്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു സദാചാര ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ആര് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ ശത്രുവായ മുഷിരിക്കായ അബു സുഫിയാൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുഷിരിക്കുകളുടെ സത്യസന്ധത ലോകത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധ്യത ഇന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊരു തുലാസിലിട്ട് നോക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സത്യസന്ധന്മാരായ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളോട് അള്ളാഹു സുബാനു താല എപ്പോഴാണ് അവരുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു സൂറത്ത് അൽ ബക്കറ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആയത്ത് എഴുതി വെച്ചോളി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആയത്ത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണം ഏതാ സന്ദർഭം ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലദീനുക്കും അവർ നിങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് വരുമ്പോ വെറുതെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ 
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെയും സംഘടിത ശക്തിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം വല താഴ്ത്തതു നിങ്ങൾ അതിരുവിട്ട് ആക്രമിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തൊരാളെ അങ്ങോട്ട് പോയി തോണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടരുത് വല താഴ്ത്തതു ഇന്നല്ലാഹിബുൽതീൻ അങ്ങനെ അതിരുവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടല്ല ഇതിലെവിടെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അവരുമായി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ രാജ്യത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് പുറത്താക്കിയോ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവരെയും പുറത്താക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുകയും വേണം ഇതാണ് കുറുഹാൻ ലായത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ആയത്ത് മാത്രം എടുക്കും ഈ ഭാഗം ഏത് അവരെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ ഖുർആാനിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അവരാണ് ഈ വരുന്നത് അവരാണ് ഈ പ്രബോധം നടത്താൻ വരുന്നത് അതേതാ സന്ദർഭം അതെന്താ വിഷയം അതൊന്നും അറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഭാഷ എടുത്ത് നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റിൽ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ആയത്തിൽ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അതിരുവിടരുത് അതിരുവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എത്തി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കൊല്ലണം അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറൊരു രാഷ്ട്രം ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വെടി വെക്കണം പറയില്ലേ അതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രതക്ക് ആവശ്യമല്ലേ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ അവരെ കണ്ടെടുത്തിച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമ്പറും കൊളത്തിയിട്ട് ഈ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾ മുഴുവനും ഇവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ കൃത്യമായ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അല്ല പ്രത്യേകമ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യുദ്ധം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചത് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്ത് ഹജ്ജ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു സഹായിക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു എക്കാലത്തെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേരെ പലപ്പോഴും അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ആ കാരണം കുറയാൻ ഉണ്ടായി പറയുന്നു അല്ലതിനും യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അടിച്ചോട്ടുക ആദ്യത്തെ പണി എന്താ കാരണം ഇല്ല അയ്യൂലു റബ്ബുന അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ അവരെ പോയി ക്ഷണിച്ചതിനല്ല അത് പറഞ്ഞതിന് അവരെ പോയി ക്ഷണിച്ചതിനല്ല അത് പറഞ്ഞതിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ വിരയുന്നത് മനസ്സിലായ പ്രവാചകന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവാചക ലബ്ധിയുടെ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കിരാതമായ മർദ്ദനങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് നബിയും സഹാബത്തും അനുഭവിച്ചത് മൃഗീയമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പീഡനങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഹസിബൻ നാസ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യാതോരുവിധ പരീക്ഷണവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ജീവിച്ച് ഇവിടുന്ന് അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പ് നേടാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷിക്കുമല്ല നിരന്തരം അഭങ്കുരം അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചുവോ അൻ യുത്രക്കു അവരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അൻ യക്കൂരു ആമന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമല യുഫ്തനുൻ ഒരു പരീക്ഷണവും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ടല്ല പറയാ ഒലക്കത് ഫത്തൻ നല്ലതിനും കബലിയും പൂർവികരായ എല്ലാവരെയും ഈ തൗഹിദിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷുണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളെന്നും ആരൊക്കെയാണ് കളവ് പറഞ്ഞ മുനാഫിക്കുകളെന്നും അള്ളാഹു വേർതിരിച്ചു അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അത്രയും അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കൊത്ത് ജ
പലപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പറയാതിരിക്കണോ വേണ്ട പരീക്ഷണം വന്നാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാലും നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ അള്ളാഹു ആണ് അവനേകനാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത ലോകത്ത് അതിനൊരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ഇല്ല അവനേകനാണെന്ന് പറയാനും അത് വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ മഹത്തായ ഭരണഘടന അതിനെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെതിരിൽ ആരാക്രോശിച്ചാലും ആരതിനെ തടയിടാൻ ശ്രമിച്ചാലും മുമ്പ് കേരളം കത്തുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ കത്തു അത് തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് നിങ്ങൾ പോലീസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചെയ്താലും ജുഡീഷ്യറിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ തകർക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർഗം അള്ളാഹു തകർത്തെറിയും സംശയിക്കണ്ട നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഭാവമായിരിക്കണം ഒരാളോടും നമുക്ക് ഈർച്ചതയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോട് നമുക്ക് വെറുപ്പില്ല നമ്മളെ പലരുടെയും കൂട്ടുകാർ അവർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പലരുടെയും കച്ചവടത്തിൽ അവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണ് നമുക്ക് അവരോട് ഈർച്ചതയോ വെറുപ്പോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആദർശം പറയാനും നമ്മളുടെ ആദർശം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും ആ ആദർശം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള മഹത്തായ ബാധ്യത അതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നുകൂടാ കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു സഹാബത്തിന് ആ ക്ലാസ് മഹാനായ ഇബിൻ മസ്കൂദ് റിയുള്ളാഹ് പറയുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി കഞ്ഞി അങ്കുറു ഇല്ല റസൂൽ അസ്ലമാ ഞാനിപ്പോഴും ഇബിൻ മസൂദ് പറയാണ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോഴും അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകനെ എന്റെ കൺ കൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെയാണ് എന്താണ് ആ കാണുന്നത് യഹക്കി നബി യമിനൽ അമ്പിയാൽ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവർത്ത പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകൾ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ സഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ലറബുഹു കൗമുഹു ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമൂഹം ആ പ്രവാചകന്മാരെ മർദ്ദിച്ചു ലറബുഹു കൗമുഹു ഫഅദ്മൗഹു അങ്ങനെ രക്തം ഒലിപ്പിച്ചു അടിച്ചിട്ട് രക്തം ഒലിപ്പിച്ചു പങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പശുവിനെ ഏറ്റു പോയാൽ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് എത്രത്ര ആളുകളാണ് ഇന്ന് നടു റോഡിൽ തച്ച് കൊല്ലുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹിഷ്ണുതയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖപുത്ര ക്ഷമയാണ് പടവാളെടുത്ത് രാജ്യം കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാരെ ആളുകൾ മർദ്ദിച്ചു എന്നിട്ട് ഫാദുമൌഹു രക്തമൊലിപ്പിച്ചു ഓഹു എം സഹുദ്ദമ അൻവജീഹി ആ പ്രവാചകൻ തന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് രക്തം തുടച്ച് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നിട്ടോ യക്കൂരു ആ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടിച്ച് മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹു മൗഫുറിലെ കൗമി ഫൈന്നും പഠിച്ചോനെ അവർക്ക് വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പുറത്തു കൊടുത്താൽ പഠിച്ചോനെ നമ്മൾ അടിച്ച് തകർത്ത് മുഖത്ത് രക്തം വാർന്നൊലിപ്പിച്ച് അത് കൈ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തുടച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു പടച്ചോനെ പുറത്തു കൊടുക്കും ഓൽക്ക് ഓൽക്ക് വിവരമില്ലായിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഒരു വിവരമില്ല അവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന വിവരം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കുറയാൻ പറഞ്ഞു ഫൈലം നീ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം മന്ന ഹുലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന തത്വം അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കേ വേണ്ടത് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേ വേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട രൂപം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഒരു തുറന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള രൂപമായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ജോലി തോന്നിപ്പിക്ക വിധം ആവരുത് അത് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളാൻ വേണ്ടി സകല നിലക്കും എല്ലാ വാളും എടുത്ത് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അവധാനതയോടുകൂടി ഇറങ്ങണമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ആ അവധാനതയോടുകൂടി ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇനി ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളും മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ വകവരുത്തണമെന്നല്ല നമ്മളെക്കാൾ അധികം ഈ ചെയ്ത് ശരിയാണ് പ്രബോധന മാർഗത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ആ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ
നമ്മൾ വിവേകത്തോടെ തന്റെ അടത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മഹാനായ ഹബ്ബാബുൽ അറത്തറിയൊരിക്കൽ പറയാണ് റസൂൽ ഇസ്ലാം കാബയുടെ തണലിൽ കാബയുടെ ഒരു തണലുണ്ട് അവിടെ നബി ഒരു പൊതപ്പ് തലയണയാക്കി വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഹബ്ബാബുൽ അറത്തറിയാന്ന് പറയാണ് ഷക്കൌനായില റസൂൽ ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾ നബിസ്ലാസ്ലമയോട് പരാതി പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഒരു പൊതപ്പ് തലയണയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കിടക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഹബ്ബാബുൽ അറത്തറിയാവുനുവിനെ തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പന്തം ആ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് തീ കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ റസൂല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ഹബ്ബാബുൽ അറത്തറിയാവുന്നു ആ ശരീരം കത്തി ഒരുപാട് ഭാഗം കത്തി തീർന്ന ഭാഗം രക്ഷപ്പെട്ട് നെബിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നെബി തലയണ പൊതപ്പ് തലയണയാക്കി കാബത്തിന്റെ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ തലയാഴ്ച കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പരാതിക്ക് വന്നത് ഫുൽന എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയോട് അല തസ്തൻസിറുലന നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനായി ചോദിക്കാൻ സമയമായില്ലേ അല തൊതുലന ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ നബിയെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തൗഹീദിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ശരീരം വെന്തൊലിച്ച ഹബ്ബാബുൽ അറത്തറിയാഹു അനുഭവമാണ് പരാതിക്കുമായി നബിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ കേട്ടണോ ഫല പറഞ്ഞു കബലക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹത്തിലും ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തുടങ്ങിയല്ല കബലക്കും എന്തായിരുന്നു അന്നുണ്ടായത് യൂഹദുർ റജുലു ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും തൗഹീദ് പറയുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിലും അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഴി കുഴിക്കും എന്നിട്ടോ ഫുജിഹ ആ കുഴിയിൽ ഈ മനുഷ്യനെ നിർത്തും തല മാത്രം പുറത്തേക്ക് ബാക്കി മുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ എന്താ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇതാരുള്ള സമയത്താണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ളതിന്റെ മറുപടി ആ പറയുന്നത് ആ കുഴിയിൽ അവരെ വെക്കും സുമ്മ മൂർച്ചയേറിയ ഈർച്ചവാള് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് തലന്റെ മുകളിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് പറയും അള്ളാഹു അല്ല ലാത്തയും ഉസയും മനാത്തയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പ വിടും ഇപ്പ വിടും അപ്പോഴോ സമ്മതിക്കോ അള്ളാഹു അഹദ് യാത്രക്കൊരുങ്ങി അവർ തയ്യാറായി അവർ അതിന് തയ്യാറായി എന്നിട്ടോ ആ ശരീരം രണ്ടായി ഈർന്നെടുക്കും പച്ച മാംസം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല അരിശം രണ്ടായി പിളർത്തിയ ആ ശരീരം ഇരുമ്പിന്റെ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ആ ബെല്ലിന്റെ മുകളിലുള്ള മാംസമൊക്കെ വേറെ വേറെ ആക്കും അതിന്റെ ഓരോ ഓരോ മാംസത്തിന്റെ ഭാഗവും ഓരോ ഞരമ്പുകളും വേറെ വേറെ ആക്കും എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പെറ്റ മാതാവിന്റെ ഒരു മകനെ തന്നല്ലേ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കന്മാരെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കാല് കൊണ്ട് തല ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈർച്ചവാളം കൊണ്ട് ഈർന്ന് രണ്ടാക്കിയിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുണ്ടോ ഇപ്പൊ വൈകാരികമായ അല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏത് തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും വൈകാരികമായിട്ടല്ല ഇടപെടേണ്ടത് അതിന് ചില വിവേകപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് ആ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് വിശ്വാസികളുടെ മാർഗം അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാണ്ട് വെറുതെ വിടൂലാന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ദീനില് നിങ്ങൾക്കറിയോ കുറയാൻ ലാഗ സൂറത്തുൽ കാഫിർ എന്ന് പറയുന്ന കാഫിറുൽ കാഫിറുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സൂറയുള്ളത് അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറങ്ങൾ പരിചയമുണ്ടോ ഖുർആാനില് കാഫറുകളെ ലോകത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾ വിളിച്ചും ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ വിളിച്ചൊക്കെ സൂറുണ്ട് കുലിയ അയ്യോൽ കാഫർ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറ അല്ലെ അവർ വന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ കലഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വഴി പറയാം 
anda, orang ni, nama ke, monu tiar orang jadi wasan lori warshat ni, adil, monu tiar orang warshub, nyangal kaya balai tilban Allah nara jola, anjir jadi wasam, ni orang ni, nyangal lata uzza manata orang ke kandut, orang berde, visi itu mai, orang ni lelai, orang berde, orang ni nak kaya mai, orang ni mana? Atau garanda untuk ni janda. Wordnya urut pranama mara pichal mari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu niya tarikal lolo. Munnu tiar wujud yosum, awir makatu yolo lah. Pada el nanai pu lolo. Le, si aida el nanai wolo bi nanti yosun jambu undir lan jadi nabi kur urut tuan le. Indu awir tarikal ni lolo. Naga kani tu nule. Pabaral lor alu bandu orang ni amlu munnu tiar wujud sehi pali ni bera. Anjir yosun gula amla temple ganam bondu kaiyu undu bishie damadi. Mula tu ni. Anak tak alil kat tre, itu yang kebara kudilah tantra yang lo nulia, apa anganu berani? Nibisal lah asalnya lekat kitta terukkan nilai him sih an kajila kuri am beriya. Orang alpa mau beri paranya ilu Muhammad ini bi kudi ini pui terukkan nilai anu lalik. Apa Allahu ahi urtu? Ni yang anu makarim sigiri kianggil la azakna ka Muhammad ni asudi kendi beru. Lihafal hayati wal lihafal mamat. Ia hati leh um par log hati leh meriti surca. Nenek anu boleh kira. Aduk kaya ni esan yang swartul kafir nargan de. Indah ini artam. Kul nebiye orang orang gelu paranya ki. Orang orang ya ayuhul kafirun alayo satin syeri galai. Abu orang paranya ki. Indu la albudu. Nyaan aradi kula. Mat albudu na ngal aradi cundri kene. Nak orang orang. Ya tera mana orang ramai marudian kafir ngel cegi ni ni jemal ada di kula, ni ada di kula. Walau antu maa bidu ni ngel maa ada di kula, maa albu tu ni ana ada di kena Allah ni, hele, mana? Walau antu maa bidu ni ngel ada di kena berlalu ni maa albu ni ana ada di kena. Ado orang pem, walau ana maa abad tu ni ana ngel ada di kena ni anu maa ada di kula. Amu kiri kaya dia, lekun dini kun ngel kun ngel dini wali dini ni kene. Kira pasti ulah. Orang kafir kalau beli cinta paranya ribu aja kat teling, ya buat yang kiri mana? Apa kata orang tu suji bikin lagi? Orang anda, eh, nak kita nak madu, asyik mai tinggal ke pawa, jiwat di 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 pawa, nyan di di pawa. Ada ni Islam ni soan trip. No, yang tu ni sangat dosa lalu. Apa yang beli cinta beri aman dia lagi suruh. Nggak nggak di 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 pawa tuoli, nyan di 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 pawa. Macam, ada apa tanda? Dan dua orang orang tu macam, kari orang paraya, girl kam. Stand lagi sihir kya, woman syafal yumin, stand lagi sihir kya, woman syafal yekfur, arko ni tala, like raha fitdin, mada rengat turut nurbandu liya, hari gilum balamai kundu anda beri wadi liya, apa tu unde? Allahu Subhanahu Taala, pradiri odam ingen sitik kita dengan curi cai, madangal, serik baranyal, wacak katai dengan gundu madatni nadiri lola kai dengan lola sadikya, ado orang pem, orang madangal deh im talpiri dengan jenengal lekatikya, itu kat sawandra mai naratan kari dengan raja manu mahataya baharam, ngalalu cuku, ini kandar itu kuku bace, amusliing kala ya algal kala kualanam, yang dengan Quran lewedengi lundai dengi, adi dengan cieyan dah nak kandar itu bace kualan dah nalo uru niemam Quran lewedengi dengi, ahi dat tolam warsa India beri cedu musliing kala, hari le. Yang dalam kategori istilah itu ada cerita macam ini, ini ada ini ada cerita macam Mughal Samrajya ke, yang terat terat itu vigilam aki itu, yang itu baranya, kandor itu bercuci kallan lagi, ayat terbaru moral aku nunu beri anak kita gayanya, hilang. Nenek orang lalu cukup India raja itu dalam matra log itu ini beri beri ni bangun lagi dengan Saudi Arabia itu. Ue ini modal, yang lain Arab itu ada orang lalu, Muslim yang lain kalau kurang joli je ini, am Muslim yang lain, yang terat terat ini ada pos tinggal lah beri joli ini, hele, adit ini ada tiri kita ada Arab yang le, ini kurang ada itu bercerai le, kan dor tu tu kalau nak lola, hele, ini tu nun cindi kare. Quran lah dengan 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 baru ni puri, ohi dengan mar, alat kiri bintu, tayar aki baca, urut talat cor dengan mumbul ek, berde poy berde dengan pertiagaan yang nenggal orang tu ya. Karena Islam ada lah, Islam itu terdiri ya. Apa kafir aran, Muslim aran yang ya itu kuterum pericial, perasna mau sani ku, no ku dengan Quran baru ni tu, nama lu perdiri orang suci kan? Yang ni, nama lu ngot drohi kan berumbum, angin perdiri orang terdiri di lengan, ini dah um Quran baru ya. Yendu kau dah anu perdiri orang turut kena deh, ayat awasi yang barinya tu. Allah ini ukhriju min diari himbi gairi hakin, illa ya kulo Rabbuna Allah. Nampul rezeki Allah hu anu yendu paranya dah lata, yadru kute unji yata, anak gale, wud gale lindu bahis kiri kapurnu, erki budunu, apol perdiri orang. Angin awal awal ada, Allah ya nasabalu himbi bal. 
മനുഷ്യരെ ചിലരെ ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിരോധം തീർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലഹുദ്യമത്ത് സവാബി പറഞ്ഞ വാക്കു നോക്കണങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സന്യാസി മഠം തകർക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് തകർക്കുന്ന പറഞ്ഞ കുറെ സവാമി സവാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസ മഠം നമ്മൾ പള്ളി എടുക്കുന്ന തകർക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത് സന്യാസ മഠം തകർക്കും പിന്നെയോ പിന്നെയോ ചർച്ചുകൾ ജൂത ദേവാലയങ്ങൾ പള്ളികൾ ഇവയെല്ലാം അള്ളാഹിന്റെ നാമങ്ങൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം തകർക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കുറയാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത്ര വിശാലമായ രൂപത്തിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ ആദരവോടെ അങ്ങേറ്റത്തെ സമചിത്തതയോടെ അങ്ങേറ്റത്തെ ക്ഷമയോടെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പലതരം വാക്കുകളും നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പലതരം വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ തിരൂർ പ്രദേശത്ത് ഒരു അമുസ്ലിമിനെ ഒരു ആരാണ് വധിച്ചതെന്നറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഒരു ഫൈസൽ കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ കൊലപാതകം ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരു കാരണവശാലും നബിസല്ലാസമ പഠിപ്പിക്കാത്ത രീതിയാണത് ഒരു മുസ്ലിമിനും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാണത് നമ്മൾ കൊലക്ക് കൊല അത് യുദ്ധത്തിലാണ് മറഞ്ഞൊന്നിട്ടല്ല അതൊക്കെ യുദ്ധമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചതിയാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഈ സമാധാനപരമായ കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം കോഴ വിവാദങ്ങളിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലും കിടന്ന് ഭയങ്കരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇത്തരം വലിയ വലിയ ആരാത്തും കയറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും ഇട്ടുകൊടുക്കരുത് ന്യായീകരിക്കുകയും വരുത് പകരത്തിന് പകരം നമ്മളോട് കളിച്ചാൽ അതൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് രാജ്യം ഒരുപാട് പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് ഇഷ്ടമല്ല കുറയാൻ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ അൽഫിത്തിനത്തു അഷദ്ദുബ്മിനൽ കത്തിൽ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തെക്കാൾ അപകടമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തൗഹിദിന്റെ ധ്വജവാഹകരാവുക അങ്ങേറ്റത്തെ സഹിഷ്ണുതയും അങ്ങേറ്റത്തെ അവധാനതയും അങ്ങേറ്റത്തെ ഈമാനും യഹ്ലാസും തക്കുവയോടും കൂടി ജീവിച്ചാൽ തൗഹീദി പ്രബോധനം തടയിടാൻ വരുന്നവർക്ക് അതി ഊതിക്കെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്ന കെരിമുത്തൗഹീദിന്റെ പ്രകാശം ആരൂതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അള്ളാഹു മുത്തി മുന്നൂരി അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രകാശം പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്താണ് കേട്ടോ ആ തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അപകടകരമായ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴി മാറുക ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വഴി മാറുക വിവേകം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് സുഖമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കുക ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനമെന്നാണ് ആ സമാധാനം രാജ്യത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളാണ് ബാധ്യസ്ഥർ എന്നോർക്കുക അള്ളാഹു സുബഹനോ താല യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ايها الاخوان والاخوات اوصيكم ثانيا واياي بتقوى الله صهرمر صهوري الله عند بديلك سوچيت صدچ جيبيكنم انو ورikel kudi ennodum ningalodum usiyat seyunu upadeshikunu dul hijja maasam khalilullah ibrahim nabi alayhi salatu wassalam inde prabodhanavumayi munnotu pogunu നാം തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം സദാസമയവും നമ്മുടെ നാവിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഹംദ് ചെയ്തുകൊണ്ടും തെഹ്ലീലും തെഗ്ബീറും കൊണ്ടും മുഖരിതമാകണം എപ്പോഴും ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് നബി കരീം സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഈമാനെ ജദ്ദിതു ഈമാനക്കും കൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കെലിമത്ത് തൗഹീദ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈമാനിനെ പുതുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ആരോടുമുള്ള ഒരു വെറുപ്പല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അതൊരു വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അംശവും ഈ നമ്മുടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ആസ്വാദനവും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നമുക്ക് നൽകിയ റബ്ബ് നൽകിയ സമ്മാനമാണ് ആ സമ്മാനത്തിന് നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏകനായ റബ്ബിന്റെ ദാസന്മാരാകണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം 
ആ സന്ദേശം നമ്മൾ മറ്റ് മതസ്ഥരായ ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നബിക്കരീം സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നബിസ്വല്ലാ സ്വലം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ജൂതൻ തന്റെ വീട് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചു പലരും ആ വീട് പോയി നോക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെള്ളി നാണയാണ് വില ചോദിച്ചത് പോയി നോക്കിയവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ആയിരം വെള്ളി നാണയത്തിന് ആകെ നിങ്ങളെ പുരയിട ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജൂതം പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ പുരയിടത്തിന് കണ്ട വില ആയിരം വെള്ളി നാണയം തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദിച്ചതോ ജൂതന്റെ മറുപടി എന്റെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്തിന്റെ വിലയാണ് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് വെള്ളി നാണയം അധികം ചോദിച്ചത് അപ്പ അവർ പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ വന്നവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധികമല്ല നോക്കണങ്ങൾ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം ചുറ്റുഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർഭയത്വം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ രാജ്യത്ത് അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊരു സുഖമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എത്രത്ര വലിയ വലിയ ശമ്പളമാണ് അവർ വാങ്ങുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം അവിടെ ഉണ്ടോ നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ആരെയും കൊന്നാൽ വിട്ടും അവിടുന്ന് ആരെയും കട്ടാൽ അപ്പം വിട്ടും അവിടുന്ന് വ്യഭിചരിച്ചാൽ വിട്ടും അതും തെളിവ് പ്രകാരം കൃത്യമായ തെളിവോടുകൂടി വന്നെങ്കിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ വീട്ടുകാർ പറയാണ് വെട്ടിയോന്റെ വീട്ടുകാർ പറയാണ് ഞാൻ അവനക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു തന്നാലോ ശരി വിട്ടൂല എന്തൊരു നിയമം ഉണ്ടോ ഇത്രയും പ്രവിശാലമായൊരു ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ രീതിയും നമ്മുടെ സംസാരവും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ അവർക്ക് പാഠമാവണം നമ്മളോ നമ്മൾ ഓല ഓല കേടെടുത്തരുത് ഓല നന്നാക്കാനുള്ളവരാ നമ്മള് അപ്പം സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കേടുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും സംശയിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണം അവര് മുമ്പ് ഒരു പച്ചക്കാരന്റെ ചോറും കുറച്ച് ഉപ്പേരിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പപ്പടും കൂടി ചോറ് കഴിച്ചത് അല്ലെ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവർ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അന്ന് ഇപ്പൊ അലച്ചോറ് കഴിക്കാലോ എന്നുള്ള പൂതിയിലാ പോവുക അല്ലെ നമ്മളോ ആ സമയത്തൊക്കെ പഠിച്ചവനെ ഇറച്ചിയും അതും ഇതും ദമ്മ് ബിരിയാണിയും കുന്തി ബിരിയാണിയും മന്തി ബിരിയാണി ആയിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് ഓല നമ്മൾ വിളിപ്പിച്ച് പൊരെ കൊടുന്ന് ഓൽക്ക് ഇതൊക്കെ തിന്നാൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഓൽക്കും തോന്നി ഇപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ നോക്കി കിണിച്ചിട്ട് പൈറ്റിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണം ഇസ്ലാമിക വേഷം നമ്മളെ മുസ്ലിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ഒരു വേഷം പോലും ധരിക്കുമോ ഇല്ല ഇത് തീവ്രവാദാന്നാ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം വേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട പെണ്ണിന് വേണ്ട വേഷം അത് ഇസ്ലാമും പഠിപ്പിച്ചതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട പെണ്ണിന് വേണ്ട വേഷം അതൊരു മുസ്ലിം ഇട്ടാൽ തീവ്രവാദി അല്ലെ നേരെ മറിച്ചൊരു പ്രൊഫസറായ ക്രിസ്ത്യാനി കന്യാസ്ത്രീ ഇട്ടാൽ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുള്ളവർ ഞാൻ താടി വെച്ചാൽ തീവ്രവാദി വേറൊരുത്തൻ താടി വെച്ചാൽ ഓന് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് വന്ന് ഈ വീക്ഷണം ഞാൻ താടി വെക്കുമ്പോ തീവ്രവാദി വേറൊരുത്തൻ താടി വെച്ച് ഒരു സഞ്ചു തോളിൽ തൂക്കിയ ഓൻ ബുജി അല്ലെ ബുദ്ധിജീവി വല്ലാത്ത അപകടകരമായ ചിന്ത അല്ലെ എന്നിട്ട് അവൻ തീവ്രവാദിയാണ് അവൻ തീവ്രവാദിയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ശരിയാണ് അതെല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേരെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അമുസ്ലിങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും അവരുടെ ജീവിത രീതിയും കാണാത്തവരോ അവരോട് സ്നേഹക്കുറവുള്ളവരോ വെറുപ്പുള്ളവരോ അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ എന്താ കുറയാന്റെ ശൈലി സൂറത്താൽ മുംതഹൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്ക് അല്ല പറയാക്കും നിങ്ങളോട് ഇങ്ങട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരാതിരിക്കുകയും തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരാതിരിക്കുകയും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമുസ്ലിങ്ങളോട് അൻ തബറൂഹും നിങ്ങൾ അവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നതിന് നിരോധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്യണം ഇലേഹിം അവരോട് നിങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വം
കാരണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അപകടായത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് പഠിക്കണ്ടേ അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അത് ജീവിതത്തിൽ പാർത്തണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളോട് ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ ആ നോക്കിങ്ങള് നമ്മള് വീട്ടിന്റെ നമ്മളെ തൊട്ട അല്പക്കത്തുള്ള ഒരാള് ആ മുസ്ലിമാണ് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണമല്ല വീട്ടില് കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതെങ്ങനാ പറഞ്ഞത് കറിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ നബി പറഞ്ഞു നമ്മളാണ് എന്തു പറയും കറിയിൽ വെള്ളം ചേർക്ക് ഇയാപ്പിളരാനുള്ള ഇയാപ്പിളുണ്ടെന്ന് പറയല് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മള് അള്ളാന്റെ ഒരു കൽപ്പന മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്താ പോരല്ലോ എല്ലാ ഭാഗവും വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുക നിബിസല്ലാ അസ്ലോ പറഞ്ഞെന്താ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ആള് നമ്മളെ കാരണത്താൽ ഒരു പ്രയാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ മൂമിനല്ല ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കരുത് നമ്മൾ മൂമിനല്ല ഇത് പഠിക്കുകയും ഇത് പ്രാവർത്തിയാക്കും വേണം അങ്ങനെ പ്രാവർത്തിയാക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും മുസ്ലിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ ഇത് നമ്മള് വെറും ഈ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നടക്കുക ഓരോരുത്തരെ പറയല് ഇത് അത് ചെയ്ത് തെറ്റാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഉള്ള എന്താ അറിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളെ മേലെ കരുതുള്ളി കിട്ടിയാ തിരക്കേണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ മൂർച്ച മൂർച്ചയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളി ഏറ്റു ഉറച്ചിൽ ഇളകി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പൊ നോട്ടീസ് ഇട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ നോട്ടീസ് പോയ ചെയ്ത് പ്രബോധം ചെയ്തതിനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചെറിയ നിലക്ക് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ളവർക്കല്ല പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ഇടങ്ങേറിട്ട് പിടിച്ച അവസ്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും ഒരു അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യ മുമ്പ് അഭിനയിച്ചു ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ മൊബൈല് നമ്മളുടെ ആധാറ് നമ്മളുടെ ആധാരം നമ്മളെ ബാങ്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ അതിനിടയിൽ പിന്നെ നൂറ്റി അയിമ്പത് പിന്നിപ്പ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏ പെരുന്നാൾ എന്ന അത് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പിന്നിപ്പ് ഏത് പെരുന്നാൾ ഓ മാസം കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ അതിനൊരു പിന്നിപ്പ് പാർട്ടി ഉണ്ടായി ജിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സായിക്കോ സായിക്കോ ഇല്ല വേറെ പാർട്ടി അങ്ങനെ ആ ഞമ്മളിതിന് വന്നാൽ ഞമ്മൾ ജീവകാരുണ്യവുമായി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ പാർട്ടി പാർട്ടി ആയിട്ട് സെല്ല് സെല്ലായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഐക്യം വീണ്ടെടുക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ ഐക്യത്തിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ തൗഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അൻതുമുല്ലോൺ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉന്നതരാണ് കൂട്ടരെ ഇങ്കുന്തും മൂമിനി നിങ്ങൾ എന്ന കെല്ലിമത്ത് തൗഹിന്റെ അനുയായികളാണെങ്കിൽ എന്നാ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അപമാനിക്കപ്പെടും അതവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആളുകൾക്കും വലുതാവണം ഓരോരുത്തർക്കും പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ആവണം ആ അപ്പൊ അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സംഘടനയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയം ലോകത്ത് പൊതുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര പിന്നിപ്പുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തില്ലേ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ തയ്യാറായില്ലേ കാരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ അതിനൊരു അപകടം വരുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൗഹീന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക തൗഹീന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക തൗഹീന് വേണ്ടി മുറ്റത്ത് നിന്ന് അവസാനത്തെ ശ്വാസമെടുത്ത് യാത്ര പോവുക മൻഖാൻ ആഹുറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ദഹൽ ജന്ന സ്വർഗത്ത് കയറാൻ കഴിയും അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്നായാൽ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവരും നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് മറുഭാഗത്തുള്ളത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അങ്ങനെ ഓർത്ത് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ രാജ്യത്തുള്ള ഭരണഘടനയും രാജ്യത്തുള്ള പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും രാജ്യത്തുള്ള ജുഡീഷ്യറിയും മനുഷ്യ കുലത്തിന് അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പരീക്
റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിത്യജീവിതത്തിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ മക്കളാൽ ഭാര്യയാൽ ഭർത്താവിനാൽ കുടുംബങ്ങളാൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മുക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളിലും അവൻ ബർക്കത്ത് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു يا قالي الهاجات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم